Nou, welkom mensen allemaal. Hier heb je de van ons komt niet op de. Oké, okay, welkom mensen in uh, de grote wijven. Uh, ik zou zeggen, neem allemaal een plekje. Uh, veel mensen hebben al uh, de gelegenheid gehad om uh, rond te kijken bij de expositie. Uh, ik wil jullie welkom heten op uh, deze wereldwijde wijveractiviteit. Dat is onderdeel van uh, Grote Wijver. Probeer, uh, programmeren we hier uh, wereldmuziek. We hebben, maken nu een uitstapje naar iets uh, wat we niet zo vaak doen. We hebben uh, een heel programma rondom uh, afschaffing van slavernij. En uh, eigenlijk uh, wil ik vooral nu het woord geven aan uh, onze gastheer voor vandaag, uh, de rest van de dag. Die daarna ook weer de andere mensen dan introduceren. En, uh, dus ik uh, wens jullie allemaal heel veel plezier bij de Grote Wijver. En uh, hier het woord aan uh, Kili Costa. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, goedemiddag iedereen. En ik moet zeggen dat het me, uh, dat het me eigenlijk reuze meevalt hoeveel mensen er zijn. Toch? Nee, ik zweer het je. Ik dacht dat ik, toen ik hier naartoe deed, dacht ik nou, dit wordt helemaal niets. Maar u bent er. En dat vind ik echt toch, toch een, een, een heel prettig gevoel. Dat meen ik echt. Een applaus voor jezelf. Yeah! Dat meen ik echt. Dat ik echt denk van, wow, het is zaterdagmiddag. Het lijkt hier op klein Siberië. Je kan hier de weg niet vinden. Allemaal borden. Je moet echt weten waar het is. Maar u bent er. Echt. Toen ik hier binnenkwam dacht ik, het is 150 jaar later en we gaan het over slavernij hebben. 150 jaar later en ik kwam, uh, 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 ben je naam even kwijt? Olivier. Ik kwam Olivier tegen en nog een aardige mevrouw en ik dacht, nou 150 jaar later en eigenlijk zijn wij de enige die, uh, die, die het iets kan schelen. <lacht> Weet je, als je over slavernij praat in Nederland... Dan hebben mensen altijd de neiging om te zeggen, ach joh, het is al lang geleden, ik heb er helemaal niets mee te maken, et cetera, et cetera. Nou, u vergist zich. Nou, als u weet hoeveel bedrijven er zijn die hun, gewoon letterlijk hun bedrijfskapitaal nog hebben uit diezelfde slavernij, dat wil je niet weten. Nou, ik wil in ieder geval de ING-bank noemen. Die doen nergens aan mee als je vraagt, we gaan een activiteit hebben over slavernij. Want op het moment dat ze daar aan mee doen, moeten ze ook gaan uitleggen waar het geld vandaan komt. En dat zo lang geleden, ja, zo lang geleden, het is 150 jaar geleden. En feitelijk is het 140 jaar geleden effectief. Want op 1 juli, uh, 1 juli 1863 werd dan formeel die slavernij afgeschaft. Maar de, uh, de, de, de slaven werden daarna nog tien jaar gedwongen om hun vrijheid af te kopen... Ze moesten dus voor die man of vrouw, voor wie ze, van wie ze het eigendom waren, moesten ze tien jaar werken nog om zeg maar, die schuld af te kopen. Dus eigenlijk waren ze gewoon tien jaar nog steeds slaaf. En er zijn nog meer dingen over die slavernij. Namelijk, ik heb altijd gedacht, nou, je, hebt, je hebt een groep mensen gehad, de abolitionisten. En uh, uh, die riepen, nou het moet wel eens een keer afgelopen zijn over, uh, voor die slavernij. Dus ik dacht, dat zijn helden, dat zijn bondgenoten, weet je wat ik bedoel? Dat zijn mensen die, uh, die doorhadden dat dit echt niet kon. Maar wie schetst mijn verbazing als ik na nog meer research erachter kom dat die abolitionisten eigenlijk dachten... Ja, nou we hebben die slaven hier nu naartoe gehaald, ze hebben kinderen gekregen en eigenlijk zitten we er gewoon mee. We moeten, ze moeten gewoon nog steeds voor ons werken, alleen... We geven ze nu de vrijheid en we betalen ze zo reten slecht dat ze in feite nog steeds slaven zijn. Maar alleen nu hoeven wij niet meer voor hun eten te betalen, dat moeten ze zelf doen. En dat eten dat kopen ze weer bij ons. Dus het was ook een economische gedachte, maar ongetwijfeld dat de mensen die daar hier veel meer van weten, uh, daar in de loop van de middag nu nog meer dingen kunnen vertellen over hoe dat in elkaar zit. En we hebben een heel programma, dus ik ga het niet echt al te lang maken. We hebben een heel programma en uh, dat uh, is, is ook goed. Ik ben jullie echt heel dankbaar dat, uh, dat de Grote Wijven uh, dat doet hier zo. Want het, het is echt een tijd waarin we bewust moeten worden. Nee, ja, het mag best een applaus geven. Nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. U heeft geen idee. U heeft geen idee, dames en heren, witte Nederlanders. Nederlanders. Hoe dat voor mij, en ik ben hier op, op uh, de, mijn eerste inschrijving van, uh, in Nederland dateert van 4 mei 1962. 
van een keer als zesjarig jongetje. U heeft geen idee hoe de afgelopen 13, 14 jaar voor mij geweest zijn hier in Nederland. Vanaf het moment dat de man opkwam die zei wat Nederland dacht, die later de geschiedenis in zou gaan als de grootste Nederlander. Vanaf Fortuin tot Van Gogh tot Wilders. Hoe er over, ja, over mij gepraat werd alsof ik het niet kon verstaan. Alsof ik niet in dat land woonde, alsof ik dom was, alsof ik niet de boeken gelezen had. Alsof ik mezelf moest verklaren over, over, over wie ik ben en welk probleem ik met me meedroeg. En op de manier waarop, op televisie, bij Barenden van Dorp, bij Paul en Witteman, overal in de kranten, de voorpagina's, werden de meest verschrikkelijke dingen worden er gezegd, alsof we, alsof we er niet zijn. Maar we zijn er wel. En daarom ben ik de grote wijver, wijver echt dankbaar dat op kleine plekken het tegengeluid kan horen. Daarom ben ik ook blij met uw aanwezigheid, want als het u niet interesseerde, zat u niet hier. En in dat opzicht zie ik u wel degelijk als de echte bondgenoten. En niet als de abolitionisten, want u hoeft hier niet te zijn. U bent hier omdat u dat wil. En dat, dat willen, dat is voor ons, voor mij, voor Steve... Voor zijn drummer, voor Patrick, voor Deel, voor Margo, voor al die mensen die hier dingen gaan doen vanmiddag. Omdat we hier allemaal gaan sterven. Als we begraven worden, we zijn Nederlanders, we kunnen niet meer terug naar Suriname. Ja, sommigen van ons hebben nog wel dat idee van we gaan terug naar Suriname, maar feitelijk gaan we daar naartoe en we komen terug. En we gaan, toch? Meneer, heb ik gelijk of niet? Dank u wel. Geloof die Surinamers niet wanneer ze zeggen, we gaan, we gaan weg. ik ga weer terug naar mijn land. Ze gaan niet terug naar hun land. Dit is hun land geworden. Dit is ons land. We zijn hartstikke pissed off wanneer Nederland verliest van Duitsland. Kijk u wel vertellen hoor. En als we schaatsen moet het ook 1, 2, 3 zijn. Simpelweg omdat het beter klinkt dan 1, 2, 3. Weet je wat ik bedoel? We gaan niet meer weg, we zijn hier. Dus ik hoop, zoals Martin Luther King dat gezegd heeft, uh, dat die droom geen droom meer is, maar dat het gewoon een dagelijkse realiteit wordt. Nou, dat is wat ik te zeggen heb over slavernij. Ook één ding na nog, en dat is dat mensen altijd zeggen, het is zo lang geleden, het is zo lang geleden. Maar wacht even, ik ben 59, dus over een jaar ben ik 60. Mijn oma... Toen die overleed, dat was een stevige tante, was 94. Dus als je mijn 60 met die 94 van mijn oma optelt, één oma, dus niet twee of drie oma's geleden, gewoon één oma geleden, plus mij, plus mezelf, dan zit je dus al midden in die slavernij. Hoezo lang geleden? Hoezo lang geleden? Hoezo moeten we het er niet meer over hebben? Hoezo, wanneer, wanneer, wanneer we het over... Hoezo word ik ieder jaar rond mij doodgegooid? Met, 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 met alles. En het is verschrikkelijk wat er daar gebeurd is. Het is verschrikkelijk wat er daar gebeurd is. Begrijp me niet verkeerd. En dat moet ook herdacht worden. Maar ik denk ook dat het tijd is om gewoon openlijk te praten over 150 jaar slavernij.
vandaag verteld worden, die stellen we aan de kaart met als doel om uiteindelijk ze uit de schoolboeken te krijgen. En dat andere verhaal, dat is kennis die geproduceerd wordt door zwarte intellectuelen, door witte intellectuelen, door anticoloniale intellectuelen over de hele wereld en door kunstenaars. Door mensen die de wijsheid van een volk kunnen vertolken en vertalen in kunst. En degene die dat enorm goed kan, die wil ik u nu laten horen. Een liedje die door hem geschreven is, iedereen kent wat maar. Niet.
Bob Marley zegt, is dat de erfenis van slavernij ligt in mental slavery. En die mental slavery zit niet in zwarte mensen alleen. De mental slavery en hoe je kijkt naar etnische verhoudingen, naar superioriteit, inferioriteit, naar geschiedenis en naar actualiteit, die mental slavery zit ook bij witte mensen. En wat ik vandaag ga betogen is dat Nederland en Europa die waren schuldig aan een misdaad tegen de menselijkheid die erger was dan de nazi-bezetting en de Joodse holocaust. Dat die misdaad verzwegen is en gebagatelliseerd is door, eeuwen, door de eeuwen heen. En die nazaten van die slachtoffers zijn deel van de multiculturele samenleving. En dat het leven met die leugens op den duur de verhoudingen zal destabiliseren in die samenleving. We kennen het voorbeeld en de ervaring van Amerika, waar de burgerrechtenbeweging ertoe heeft geleid, dat men daar de geest heeft weten te decoloniseren op zo'n manier, dat het mogelijk is dat vandaag de dag een land als Amerika met overwegend grootste deel witte mensen geleid wordt door een zwarte president en een kabinet die heel multicultureel is. Van de 15 leden van het kabinet ziet u hier een, een, een spreiding die ondenkbaar zou zijn in Nederland. Als hier de premier zwart zou zijn, de minister van Justitie zwart en de minister van Handel Chinees of van Energie Chinees of van Japan, dan zou je buikkrampen krijgen hier. Amerika is dat normaal, maar het komt niet zomaar. Het is gekomen na een strijd van de burgerrechtenbeweging die ertoe heeft geleid dat je op de universiteiten in het onderwijs een meervoudig en een ander perspectief hebt dan eeuwenlang gedoseerd is geweest. En dat het verhaal van de misdaad begonnen met de grote leugen van Columbus in 1492, die misdaad tegen de menselijkheid en de, de lijn die we zullen uitleggen is dat slavernij die grootste misdaad was tegen de menselijkheid en dat het de manier waarop mental slavery tot stand is gekomen, een complex aan mechanismes heeft die vandaag de dag nog bestaan. Toen uh, Columbus het dagboek van Marco Polo las en zag dat het mogelijk was dat er een land was dat Marco Polo beschreef en waarvan al over land routes waren naar dat land en Marco Polo schreef dat in Chipango de steden van goud waren dacht hij van, kan ik de koning maar overtuigen om uh, 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 westwaarts te gaan uh, in plaats van oostwaarts om die Chipango te vinden. En Columbus, die gezien wordt hier als een held, is in onze ogen een crimineel. Degene die de poorten van de hel heeft geopend, begon met de eerste reis van 80 man en drie schepen en die tweede reis met 17 schepen en 1200 militairen hadden een doel. Want in Amerika leefden mensen. Die hoefden niet ontdekt te worden. Die waren er. En die mensen leefden in dorpen, maar in de rest van Amerika had je grote beschavingen, zoals in Mexico, in nog niet lang, waar je uh, in zo'n stad 200.000 mensen had die daar woonden, in Heemse. En wat Columbus zag toen de kleine jongetjes naar hem toe zwommen en gouden oorringen had, zag hij van, hé, hey, ik ben gekomen daar waar Chipango is. En toen hij terugging naar Spanje, zei hij van, dit is wat we moeten doen. Daar moeten we slavernij zitten, daar kunnen we het goud halen. En toen begon de inheemse holocaust, die nauwkeurig beschreven is, maar die niet in onze schoolboeken staat. Die beschreven is door Las Cases, die als 18-jarige jongen in 1502 ging naar Hispaniola, wat nu Haiti en de Dominicaanse Republiek was. Zijn familie had een plantage met een slaafgemaakte Taino's. Uh, Indianen, dat is een term die uh, 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 weet ik, Columbus heeft gebruikt, omdat hij dacht dat hij in India was. Het is net alsof iemand hier in Nederland komt, ziet van, hé, hey, ik, ik, ik ben op zoek naar China en de normaal die Nederland ga je Chinezen noemen. En dat is precies wat Columbus heeft gedaan. Hij dacht, ik ben in India, noemt hij al die mensen die helemaal geen Indiërs waren, noemt hij, noemt hij Indianen. Toen ze Taino's heten en Arawak en noem maar op. 
Hij publiceert in 1552 het gruwelijke verhaal van wat Columbus en zijn mensen hebben gedaan. Ik neem een paar citaten daaruit. Hij zegt, ze verplichten alle inboorlingen die ouder waren dan 14 jaar om om de drie maanden voorraadje goud af te leveren. Wie zich van die opdracht kweet, kreeg een koperen penning die hij of zij om de nek moest hangen. Wie geen geldige penning droeg, werd de beide handen afgehaald. De meeste slag of het bloed dood. En deze techniek is door de Belgische koning Leopold toegepast in de Congo om te dwingen uh, um, um, miljoenen mensen om rubber te zoeken. En hier zie je die foto's van mensen die hun handen werden afgehaakt omdat hun mannen niet voldoende rubber hadden gevonden. Dit is wat Europa heeft gedaan vanaf 1492 tot nog uh, uh, in, uh, aan het eind van de 19e eeuw. Las Casas beschrijft die moordpartijen. De Spanjaarden trokken de dorpen en steden in en verspaarden niet maar vrouwen nog kinderen. De buik van zwangere vrouwen werden opengereden met de zwaarden en de baby's in stukken gesneden. Ze gingen weddenschappen aan over wie met één slag van een zwaard een, een, een inheemse man in twee kon kappen of werd één slag direct kon onthoofden. Ze grepen baby's uit de armen van hun moeders en smeten die tegen rotsen, zodat hun babyhersenen uit elkaar spatten. Ze zetten galgen op waar personen werden opgehangen, maar laag genoeg zodat hun voeten geroosterd werden. En waarom die wreedheden? Omdat de mensen verzet kwamen. Al snel namen ze, namen ze de wapens op de Spanje, om de Spanjaarden uit hun land te verdrijven. Maar kun je je voorstellen met welke wapens? Ze waren gemaakt van riet. En een van de mensen die dat verzet leden, waarvan wij de namen niet kennen, maar het zouden moeten horen te kennen, was Hatue. Hij vluchtte met 400 mannen, vrouwen en kinderen in kano's van Hispaniola naar Cuba. Om de Cubaanse inheemse te waarschuwen voor de Spanjaarden om hem, en om hem te overtuigen om samen met hen te, uh, om hen te bestrijden. Hatue had een man met goud en juwelen meegenomen. En hij zei, dit is de God die de Spanjaarden aanbidden. Hiervoor zullen ze vechten en moorden. Hiervoor zullen ze ons vervolgen en daarom moeten ze haar in de zee ingooien. Deze tirannen vertellen ons dat zij een God van vrede en gelijkheid aanbidden. Maar ze nemen ons land in bezit en maken ons tot hun slaven. Ze spreken over een onsterfelijke ziel en hun eeuwige beloningen en straf. Maar hier stelen ze onze bezittingen, verlokken onze vrouwen en verkrachten onze dochters. Ze kunnen ons niet even naar in moed. Daarom bedekken zij zich met ijzer dat niet gebroken kan worden door onze wapens. Dit is wat Hatue vertelt en Las Casas genoteerd heeft. Dit is het beeld van Hatue in Cuba. Als we nu de logica van de manier waarop Columbus tot held is gemaakt met zijn misdaad zouden toepassen, hè, vandaag de dag, dan zou dat zo niet zijn. Vandaag is het precies een jaar geleden dat de ontdekkingsreiziger met Christopher Witt de juwelierswinkel in het centrum van Paramaribo heeft bezocht. Op die memorabele ochtend om 9 uur ontdekte Wit met een groep van 10 mannen de juwelierswinkel. Wit en zijn mannen nemen alle juwelen mee, verkrachten twee jonge meisjes van 13 en 15 jaar die in de winkel waren, schoten de manager dood, hakten de armen af van twee wachters die het dachten te stoppen en namen drie volwassen vrouwen mee als seksslaven. Vandaag onthoudt het management en het personeel een schilderij van Wit ter ere van zijn bezoek. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de juwelierzaak dat de persoon van de stam Wit de winkel had bezocht. Dit zijn de portretten die Columbus van Columbus, uh, die overal hangen in Europa. En hier zie je het verschil wat tot de dag van vandaag, niet 150 jaar geleden, maar anno 2013 verteld wordt. Als de Marokkaan steelt, is hij een crimineel. Maar als de Europeaan steelt, is hij een ontdekkingsreiziger. En dat is wat met Columbus is gebeurd. En daarom is het verhaal van Columbus, is het goed om eens van de andere kant te beluisteren. En dan laat ik een klein stukje horen van een lied van Burning Spears. <coughs> Yeah. 
Ik ga niet dat ik je spelen, maar ik wil uh, laten zien hoe in de kunst en cultuur uh, de, de, de leugens die er verteld worden, vertaald kunnen worden op een manier die, uh, die heel aansprekelijk is. Om slavernij te begrijpen, de transatlantische slavernij te begrijpen, moet je eerst begrijpen wat er is gebeurd met de inheemse. Want de genocide die daar heeft plaatsgevonden, heeft ertoe geleid dat de plantages die opgezet moeten worden, geen arbeidskrachten meer hebben. En daardoor is een nieuwe bedrijfstak opgezet van mensenhandel. Waar je in mensen handelt alsof je in kippen en varkens handelt. Dat systeem is niet bedacht in Afrika. Dat systeem is bedacht in Europa. Daar heeft men bedrijven opgezet met businessplannen waarin stond dat je in, A uh, in Brazilië of in Jamaica of in uh, de rest van Amerika ondernemingen opzet waarvan je de arbeidskracht uit Afrika haalt, de producten laat produceren daar onder dwang, die breng je naar Europa waar ze geproduceerd en verwerkt worden in steden als Zaanstad, in de Zaanstreep. En dat systeem is dus niet bedacht door een Afrikaan. Dat systeem is bedacht door ondernemers hier. En om dat mogelijk te maken, om die bedrijfstak op te zetten, is bedacht dat je in Afrika forten moest hebben. Forten waarbij je met geld en wapens handlangers kon, kon inhuren, collaborateurs, Afrikaanse collaborateurs, om dat systeem op te zetten. En om te kijken hoe de omvang is geweest van het systeem, moet je eens kijken naar deze berekening. Nee, sorry. Die berekening kan plaatsen. Wat ik u ga laten zien, is wat slavernij precies was. En ik wil het laten zien in beeld. En ik ga, er zijn een honderdtal beelden die u kunt vinden op de website Slavernij Online, waar we het hebben gepubliceerd. Maar die laat zien hoe in Afrika, op een gegeven moment, hè, de zo leefde mensen, waar het systeem van... Uh, uh, transatlantische slavernij begon met het opzetten van die forten. Dit soort forten waren er op basis waarvan de collaborateurs werden ingehuurd om mensen te gaan kidnappen in het binnenland. En met die kidnapping, daar stierven trouwens heel wat mensen voordat ze de, 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 de havens bereikten. En uh, dat werd als een hele industriële bedrijfstak opgezet. Uh, die mensen werden 500 kilometer verder in het binnenland uh, gekidnapt, uh, naar, naar die forten gebracht. Daar werden ze gekocht door die blanke mensen die die collaborateurs hadden betaald om dat kidnappen te gaan organiseren en te gaan doen. Daar werden ze, voordat ze vertrokken, gebrandmerkt, zodat je een kip, uh, zodat je een, 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 of een koe of een varken of een uh, paard brandmerkt. En professor Pieter Emmer. Uh, uh, de racistische professor in Leiden, die vertelt dat ze dit leuk vonden. Dat brandmerken, zo schrijft hij, zagen ze als een, als een gunst. Want die Afrikanen waren gewend om, uh, 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 hoe noem je dat, uh, uh, tatoeages te hebben. Dus hij zei van, nou zie je wel, eigenlijk vonden ze dit best wel leuk. Hij zei ook, ja, slavernij, dat vonden die mensen heel wel leuk. Nou, die werden daar vanuit die forten gebracht naar de schepen. En in de schepen werden ze in de ruim werden ze, uh, uh, geboeid. Uh, de vrouwen hadden een aparte ruim, dat noemden ze het, het hoerengat. Waarom? Omdat die vrouwen verkracht werden door die blanke matrozen. Dat was, uh, hè, in de maanden dat ze daar waren, uh, uh, wisten ze dat ze die vrouwen tot hun beschikking hadden. En er zijn beschrijvingen, als die vrouwen binnenkwamen, hoe kleine meisjes tot en met volwassen vrouwen door die blanke matrozen al uitgekleed werden en verdeeld onder elkaar. Van, oh, die is voor mij en die is voor mij. Dit is het onmenselijke systeem van slavernij. En als ze er eenmaal aankwamen, in, uh, op, op, op die schepen zelf, hè, uh, werden ze af en toe gelucht. 
Uh, en op de momenten uh, waarop de, de bewaking het zwart was, had je de mogelijkheid van opstaande op de schepen. Als ze eenmaal aankwamen in, uh, in de kolonie, dan werden ze verkocht. En ze werden verkocht op veilingen. Net zoals je paarden en koeien verkoopt op veilingen. He, hier kan een moeder smeken om haar baby niet te verkopen. Maar die moeder is in de ogen van die blanke persoon geen, uh, geen mens, maar gewoon een dier. En dat is beargumenteerd. Het idee van de zwarte als onbeschaafd, als iemand die verdient om zo behandeld te worden, is in Europa door de filosofen van de witte verlichting, he, we noemen de verlichting de witte verlichting, omdat de filosofen als Kant en Hume en Hegel, die beargumenteerden, He, dat de zwarte uh, 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 ondergeschikt was en inferieur en dat het dus daarom kwam. En het verkopen van mensen, alsof ze beesten waren, had natuurlijk, uh, hier zie je bij de verkoop, en er zijn van, van die voorbeelden, waar uh, uh, als uh, er als een boedel moest worden verkocht, uh, dan zegt men van, hé, hey, je, je verkoopt meubels en een tentboom, maar ook nog slaven. Of hier, uh, je verkoopt uh, 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 juwelen, goud, zilveren, uh, uh, vreemde muntspecerijen, maar ook uh, Maria en haar kinderen. Dit is wat slavernij was en nooit tot de dag van vandaag niet verteld wordt in de Nederlandse schoolboeken. En hier worden ze, als ze eenmaal verkocht waren, opnieuw gebrandmerkt. En ook Emmer zegt, ook de tweede keer vonden ze het leuk. En het doel was dat ze gingen werken. En gingen werken om de producten te produceren die verhandeld werden in de Amsterdamse beurs. En die in Staanstraat in de, in de kakaomolens werden verwerkt tot industriële producten. En dit is als ze zeggen, ik wil niet. Ik wil niet gratis werken. Als ze zeggen, ik hou er mee op. Want als ze dat zeggen, dan treedt het systeem van de straffen in werking. Dus het is niet zo dat je slavernij had en wrede slavernij. Dat bestaat niet. Slavernij op zichzelf was wreed. Het pas, de straffen kwamen pas in werking op het moment dat je zei, ik wil niet meer. En dan was duidelijk wat het systeem was. Maar wat ik zeg, van als iemand je steekt hè, en het met, met een... Met de mes 10 centimeter en de andere steekjes 15 centimeter, dan kun je niet. De man die 15 centimeter is breder dan de man die 10 centimeter heeft gestoken. Dat kan je niet zeggen. En dit is wat er gebeurde op het moment dat mensen weigerden. Waarom? Dit was niet bedoeld alleen om de mensen te straffen die weigerden. Het was bedoeld om de mensen die erover nadachten bang te maken. Dit kan jou gebeuren als je dat gaat doen. En daarom, die constante angst is een onderdeel geweest die onvoorstelbaar erger was dan de natiebezetting van Nederland. De nazi's hebben dit nooit gedaan in Amsterdam. De nazi's hebben nooit die radbraken uitgevoerd in, uh, en mensen gehangen aan, op, op het plein van Amsterdam. De nazi's waren lievertjes vergeleken met wat de Europeanen hebben gedaan in de kolonies. Dit zag je niet in Den Haag. En dit is wat slavernij is geweest. En waarvan wij geen idee hebben dat dit het is geweest, omdat in de schoolboeken het nooit verteld is. En waarom? Omdat de maffia, die in de tijd aan de leiding stonden van deze dingen, de Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie in al die landen, die worden in Nederland gezien als helden. In Nederland is de eeuw van de grote misdaad, heet hier de Gouden Eeuw. De eeuw waarin mensen werden verhandeld als beesten, wordt hier gezien als de Gouden Eeuw. En degene die daar de hoogste verantwoordelijkheid had, die droeg een kroon. De koningen, hè, de Nederlandse handelsmaatschappij, opgericht hè, uh, onder andere de koning Willem I. Suriname in die tijd was het eigendom van het particulier, van particulieren, van de geoctreden de sociëteit. Deze man was eigenaar van Suriname. He? Voor een derde en de uh, 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 aandelen zaten ook van de West-Indische Compagnie uh, in, in de staat van Zeeland. En die West-Indische Compagnie, die had ook een kantoor in Horen, waar het standbeeld van de crimineel Jan Pietersen Koen staat. De eigenaren van de plantages woonden in Zandam. He? De crimineel dominee Johannes Paf, dat wordt daar beschreven, wordt hier genoemd als als gewoon een dominee, maar die had mensen als varkens in zijn boekhouding staan. 
Hè? De fabrieken voor, voor de verwerking van de producten, cacao en specievrije, die molens stonden hier. De scheepswerven waar de schepen voor de transatlantische slavernij en het vervoer van die producten, die scheepswerven stonden hier. De leveranciers van die producten voor die scheepsvaart, de, de, de bakkerijen in de Zaanstreek die de scheepsbeschuit leverden, dat was allemaal ook hier. De Zaanstreek was een onderdeel van dat grotere systeem. En de omvang is altijd verzwegen. Hoe groot die omvang van die misdaad was, is verzwegen. Je ziet hier staan het getal van 10 tot 12 miljoen. <coughs> 10 tot 12 miljoen, maar het praat altijd over dat getal als het aantal slachtoffers van de transatlantische slavernij. Maar dat aantal is alleen het aantal mensen dat vertrokken is uit Afrika. En dat staat in de schoolboeken. Het aantal mensen dat gestorven is voor ieder levend aangekomen persoon in de haven in, in Afrika, dat aantal mensen is niet eens meegenomen. He, en die varieert voor, van, van een ratio van 2 tot 5. Dus 24 tot 60 miljoen mensen zijn in Afrika omgekomen om ieder levend persoon te laten vertrekken. En van die 12 miljoen die vertrokken zijn er 2 miljoen onderweg uh, op zee omgekomen. Maar het grootste deel van de mensen die tot slaaf worden gemaakt, was in de Amerika's bij geboorte. In die 350 jaar van zijn van die 10 miljoen mensen in iedere generatie mensen geboren. En je ziet dus, de transport is maar een klein deel. De mensen die geboren zijn in Afrika, uh, in de kolonies, is het grootste deel. Dus in de schoolboeken moet staan dat de aantal slachtoffers van slavernij 200 tot 500 miljoen is. Afhankelijk van de calculatie die je maakt. Dit staat niet in geen enkel schoolboek in dit land. En men gebruikt het getal van alleen van de mensen die getransporteerd zijn. Dat is de grote leugen die vandaag de dag anno 2013 wordt verteld. We hebben het niet over wat 150 jaar geleden wordt verteld. We hebben het over wat anno 2013 wordt verteld. Hier zie je wat voor effect het heeft gehad op Afrika. Hoe de wereldbevolking in die andere werelddelen groeide. En in Afrika in al die jaren stabiel is gegeven vanwege de cijfers die ik net gaf. En als we dan kijken naar hoe je omgaat met een misdaad tegen de menselijkheid. En we gaan de principes die Europeanen hanteren. Hoe je omgaat met, met uh, uh, economie. Dan sta je versteld. Het is hier normaal dat als je een bedrijf gaat opzetten hier in het industrieterrein. Dat je huur betaalt aan de man die de trein heeft. Heel normaal. En Europeanen gaan naar, naar Amerika en Azië, koloniseren die landen, zetten daar bedrijven op zonder één cent huur te betalen. Wat nou, principe is dat? Je leert hier, als ik naar de supermarkt ga en ik pak een pak boter, dan ga ik naar de kassa en reken ik af. Ik betaal de man van wie de boter is, of die het gekocht heeft. Europeanen gaan. Naar Amerika stelen goud en zilver en grondstoffen en betalen geen cent. Als, je hebt geleerd dat als je een, 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 een schilder vraagt om meneer wilt u mijn huis schilderen, aan het eind van die dag verwacht die man een loon. Ik heb mijn werk gedaan, meneer, mijn loon. Europeanen hebben mensen gedwongen om gratis te werken voor hun, zonder loon. We hebben hier geleerd dat in het rechtssysteem dat als je iemand schade berokken, dat je leed compenseert. Dat hebben de Duitsers gedaan. Met de Joden. Die hebben 200 miljard herstelbetalingen betaald aan de Joden. En betalen elk jaar nog steeds aan de staat Israël. En afgelopen jaar was dat 180 miljoen euro. Nooit één cent betaald door de Europeanen. En we hebben geleerd dat als je een schuld hebt, dat je rente betaalt over je schuld. In Haiti, toen de Haitianen hun onafhankelijkheidsoorlog uh, uh, bevochten is onder druk van Europa, hebben ze een vredesverdrag moeten sluiten en hebben beloofd aan de Fransen, omdat er een hele vloot was die, de, uh, die dat eiland zou bestormen, hebben ze besloten, oké, okay, ik betaal herstelbetalingen. Hij die jaar hebben herstelbetalingen betaald aan de Fransen. Met 6% rente, tot en met 1947 hebben ze dat gedaan. Hebben de Fransen herstelbetalingen gekregen. Als je deze principes zou toepassen, deze economische principes, en je zou zeggen, Hoeveel huur zou men betalen voor al die oppervlakte die men heeft gekoloniseerd? Misschien moet je een cent nemen per vierkante meter per maand. Dan kom je uit op bedragen die ongelooflijk zijn. De acht landen van Europa verdienen samen zo'n 80 biljoen. 
Uh, and it is offer a bill. Uh, uh, of, is it bill yard? <laughs> <laughs> this is, you are 5 euro bezig. Europa is uh, uh, 5 euro bezig alleen om die huur, achterstallig huur te betalen. De grondstoffen die ze genomen hebben, dat is het mooie. Er is gedocumenteerd hoeveel goud en zilver gestolen is. Daar hebben die, uh, die Spanjaarden en die Portugezen en die, die hebben dat prima bijgehouden. Dus we weten hoeveel goud en zilver uit de supermarkt gehaald is zonder af te rekenen. We weten hoeveel lonen zijn betaald, uh, harder moeten worden betaald, hoeveel uren niet zijn vergoed. We weten dat bij de afschaffing van slavernij 300 gulden gegeven is aan de misdadiger in plaats van die slachtoffer. En als je het had moeten geven aan het slachtoffer, welk bedrag er zou moeten komen. En als je het totaal kijkt, is Europa nog 400 euro bezig. Het leed wat ze veroorzaakt heeft en de schade te betalen met het geld wat ze met z'n allen hebben verdiend. Dit is de omvang van de, van de, van de, van de uh, misdaad tegen de menselijkheid. En dan is de vraag, als het zo gigantisch is, wat doe je dan? Dan heb je twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is wat Europa niet gekozen heeft, is erover zwijgen en doen alsof het nooit heeft bestaan. Maar dat is een onbeschaafde opstelling. De beschaafde opstelling is wat de Duitsers gedaan hebben. Die Duitsers hebben gezegd, nazisme is iets waar we afstand van nemen. De holocaust is iets waar we afstand van nemen. Wij gaan dat niet bagatelliseren. Wij gaan dat niet kleineren. We gaan dat niet uit de schoolboeken weghalen. We gaan uitleggen wat die misdaad tegen de menselijkheid was. Ze vertalen dat in educatief materiaal. De Duitsers hebben ook nog eens een keer betaald. 200 miljard is misschien niet veel voor het leed wat ze hebben veroorzaakt, maar ze hebben tenminste een, een, een gebaar gemaakt. Als je dus die Duitse bezetting van Nederland vergelijkt met de Nederlandse bezetting van Suriname, dan zie je dat tijdens de Duitse bezetting de bevolking in Nederland is gegroeid. Terwijl tijdens de Nederlandse bezetting van Suriname 350.000 mensen zijn geïmporteerd aan het eind waren 35.000 over, met 90% is naar beneden gegaan. In Nederland waren de mensen gewoon genoteerd in de bevolkingsadministratie. In Suriname waren de mensen in de boekhouding van de particuliere ondernemingen en de plantages, zoals van die dominee. Die Nederland zagen, de naties zagen de Nederlanders als mensen. En de Nederlanders zagen de zwarte als dieren. Dat is het verschil. Een misdaad tegen de menselijkheid heeft vier kenmerken. Ze worden gepleegd op grote schaal. Ze worden gepleegd over een langere periode. Ze worden gepleegd vanuit georganiseerde groepen met betrokkenheid van de staat en die invloed werkt langer door. En als je dat vergelijkt, hè, hoe de lijst is van de misdaden tegen de menselijkheid, dan begint het met de zwarte holocaust. Het aantal slachtoffers is 400 miljoen, periode 350 jaar. Dan volgt de inheemse holocaust, 75 tot 50, 100 miljoen mensen gedurende 100 tot 200 jaar. Dan krijg je de Victoriaanse holocaust. Dat is iets waar ik nog niet over heb verteld. Hè. Uh, dat moet een andere keer. Maar het zijn de hongersnoden die gekweekt is in Azië. Om de landbouw te integreren in die internationale economie van Europa. En dan heb je de Joodse holocaust. 6 miljoen mensen in 5 jaar. Maar het verschil in benadering is enorm. Waar de Joodse holocaust erkend wordt als een misdaad tegen de menselijkheid. Wordt bij de anderen het ontkend. Waar de Joodse Holocaust terecht is verwerkt in cultuur en media en onderwijs, waar zijn de anderen uitgesloten en gebagatelliseerd. En waar de Joodse Holocaust herstelbetalingen zijn gepleegd, is tot de dag van vandaag geen cent herstelbetalingen uh, gemaakt. En hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat dat verschil is in benadering van die, van die misdaden tegen de menselijkheid? Dat is mogelijk omdat er een systeem is opgezet van colonizing the mind, die tot de dag van vandaag nog bestaat. Die leugens acceptabel maakt met gezelligheid. Die uh, positieve termen gebruikt om misdaden te beschrijven en het bagatelliseert. En die doet voorkomen alsof iets mis is met het slachtoffer en niet met de dader. Ik ga je een paar voorbeelden daarvan geven. Dit is een mooi voorbeeld.
leugen, hè? Maar als wij die leugen zouden vervangen door de waarheid, klinkt dat liedje hoe gek. Piet Heijn, Piet Heijn, Piet Heijn, zijn naam is klein. Zijn daden bijna groot, zijn daden bijna groot. Hij heeft gestolen de zilveren vloot. Hij heeft gestolen, gestolen de zilveren vloot. Dat klinkt, dat, dat stelen klinkt niet in dat liedje. Winnen wel. Dat is gezelligheid met Europese waarden. Het klinkt ook anders als je die gezelligheid overneemt. De leugen overneemt, maar niet de Europeaan zet. Je zet de Afrikaan. Gezelligheid met Somalische leugens. Shabazz is een terroristengroep. Die, 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 die kaaptankers in Afrika. Als je dat liedje zou gebruiken, Shabazz, 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 zijn naam is klein, zijn daar bij de groot, zijn daar bij de groot, heeft gewonnen de tankervloot. Dat klinkt anders. En je ziet de mechanismes van hoe leugens verpakt worden met gezelligheid. Een ander voorbeeld. Is dit. Er is nu een serie aan de gang over de Gouden Eeuw. In die serie over de Gouden Eeuw is die presentator Hans Goedkoop, die heeft belbors overal in de grote steden hangen. Met die kraag van Jan Pieters Koen. En maakt daardoor acceptabel het gevoel van, hé, hey, die Pieters Koen, ja, die heeft wel wat verkeerde dingen gedaan, maar is eigenlijk een vlieger, weet je. Eigenlijk toch wel iets waar we trots op moeten zijn. Stel dat hij een serie zou maken over de holocaust, zou hij het durven om dit op de beeldborst te zetten? Never. Omdat hij snapt dat dit geworteld is in de, in de hoofden van de mensen, dat je dit niet kan maken. Maar dit kan hij wel maken, want het is niet geworteld in de hoofden van de mensen als een misdaad tegen de menselijkheid. Neem maar aan de voorbeeld. Sinterklaas. Verbazingwekkend ieder jaar die discussie. He? Dat, dat, dat in Nederland niet... Niet, dat men niet doorheeft hoe onbeschaafd en ongeciviliseerd zo'n feest is. He? En dat je hier hebt dat de Nederlandse schoorsteen de enige schoorsteen is waarin een, een witte persoon eruit gaat en eruit komt als een zwarte Afrikaan met dikke lippen. Dat heb je niet in de Belgische schoorstenen en in de Franse schoorstenen. Alleen de Nederlandse schoorstenen kennen dit. Waar de kinderen op het clash al leren, al ben ik zo zwart als Ruud, ik meen het toch toch goed. Dit soort racistische liedjes worden gezongen en als je dat aan de orde stelt, lijkt het alsof jij gek bent. Er is iets mis is met jou. Maar als die Amerikaan hier uit Amerika komt en ernaar kijkt en die zegt, er is iets goed mis. Het is net als na de afschaffing van de slavernij in 1838, hier mensen kwamen in 1850 en tegen de Nederlanders zeggen, jullie hebben nog slaven. En die Nederlanders zeggen, nou, jullie zijn niet goed wijs man. Wat is daar zo mis aan? Dus je ziet dat de, de manier waarop het acceptabel is gemaakt door misdaad tegen de slavernij, zijn mechanismes, en een van die mechanismes is ook, zoals ik zei, het gebruiken van positieve termen om een misdaad te beschrijven. Men praat over slavernij niet als een excess, men praat over de wrede mishandeling als een excess. Dat zie je hier op een van die plaatjes staan. Het gaat om de wrede behandeling. Niet om behandeling. De behandeling is goed, maar die wreedheid is niet goed. En ik geef het voorbeeld aan van, uh, uh, van Malcolm X, die zegt dat als je iemand 10 centimeter diep steekt in zijn lichaam is geen excess, 15 centimeter is het excess. Die 5 extra maakt het, uh, is het probleem. In Nederland heb je ook een nota over de Nederlandse moorden in Indonesië. Die nota heet dan ook excessen nota. Niet, niet, niet de, 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 de bezetting was een excess, uh, uh, maar uh, uh, de, de, de manier waarop het in Indonesië wordt omgegaan is ook dat men uh, zeg van, daar is een term die wordt gebruikt, daar werd iets schoons verricht. En niemand zich afvraagt, maar wie heeft je gevraagd om daar iets schoons te gaan verrichten? Weet je, we hebben die Indonesiërs gevraagd om daar iets schoons te gaan verrichten. Het is het bagatelliseren van die misdaad door te zeggen vaak, we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Gezegd Nederlanders tegen Surinamers. Maar ik zal zien hoe de Joden gaan zeggen tegen de nazi's, we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Dat zeggen ze niet. Huh? Of, kijk, ons aandeel was maar 5%. In de slavenhandel. Veel gehoorde kreeg. Het was maar 5%. En dan vragen we ons af: was het omdat je niet meer kon krijgen of omdat je meer wilde hebben? Want het, het, het idee is alsof dat, dat kleine aantal een stuk beschaving is. Maar het beschaving percentage is nul. En die 5% leggen we uit, was omdat niet, het is niet omdat je niet meer kon krijgen, maar omdat Brazilië je verloren hebt. Want als ze nu de dagen Nederlands Brazilië nog in bezit hadden, dan was ze de grootste slavenhandelaar geweest. Kijk het gebruik van kleur. Hier zie je een zweet. En hier zie je Jezus volgens de tekeningen van de BBC, die wetenschappers heeft gestuurd om een portret te maken hoe Jezus eruit zou kunnen zien in die tijd. Hoe is Jezus veranderd van een witte zweet, van een Palestijn in een witte zweet? Dat kan je niet begrijpen 
als je niet begrijpt hoe racisme vorm en inhoud heeft gekregen. En het is niet alleen zo dat dit verhaal en de leugens verteld worden door witte professoren en witte intellectuelen. Het is een verhaal wat verteld wordt door hun getrainde zwarte intellectuelen. En die in een kolton, daar heeft Malcolm een extra analyse van gemaakt die de moeite waard is om te horen. To undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. And when the field Negro got too much out of line, he held him back in check. He put him back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, what's the matter, boss? We sick. When the master's mouth caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negro who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. <laughs> If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. Yeah. I'm a field Negro. Nou, wat wij dus met onze decolonizing the mind campagne willen, is erkenning van slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid is dat dat andere perspectief, die niet gehoord wordt, opgenomen wordt in de studies in het hoger onderwijs, het voortgezet onderwijs en het lager onderwijs. Zoals dat het geval is nu in Amerika. Zoals dat het geval is in Australië, in Canada, in Engeland. Dat je meerdere perspectieven hebt op dit verleden en op de erfenis van dit verleden, zoals het vandaag de dag doorwerkt. Dat we de productie van educatief materiaal vanuit dat meervoudig perspectief en de aanpak van de erfenis van de slavernijverleden in de racisme en islamofobie. Dat is wat we willen doen. En we willen dat doen door het ontwikkelen van een community, en die heet nu Slavernij Online, sorry, de website, die dit soort dingen gaat aanpakken. U kunt daaraan meedoen, als u dat wil. Er zijn een tal van mensen die nu werken om die website die vorige week zondags is gelanceerd. Uh, body en inhoud te geven, zodat wij in Nederland kunnen komen over een periode waarvan ik de, de lengte niet durf te schatten. <tacht> dat we het, 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 niveau, het beschavingsniveau bereiken van Duitsland, die weet dat die afstand had moeten nemen van een misdaad tegen de menselijkheid, die hier nog gebagatelliseerd wordt en waarvan men niet, men niet eens het idee heeft, heeft dat die misdaad heeft bestaan. En ik hoop dat met wat wij nu doen, we dat dat uh, duidelijk maken. We geven cursussen, trainingen en workshops. We geven lezingen zoals uh, hier vandaag. En, um, en vooral uh, gaan we in discussies met mensen die het hartstikke oneens zijn met ons. Dank u wel.